सो नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हो दैट्स अ स्किल आल्सो और चीख से यू प्रूव योर सेल्फ यू कैन एक्ट ऐसा क्या था उस रोल में कि जो तुम्हें अपना हंड्रेड परसेंट देने का मौका मिला आई गेस जो प्राइमरी चीज जो कि रेजोनेट की ऑडियंस के साथ आई थिंक इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी वनरेबल इट्स ओके फॉर अ मैन टू क्राई इट्स ओके फॉर अ मैन टू बी ओपन अबाउट इज फीलिंग्स एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके वो तो रोल हो गया मैं तुम्हारी एक्सपर्टीज की बात कर रही हूँ कि वो uh, दिखाने का तुम्हें उस रोल में मौका कुड यू रिलेट टू द रोल मोर और क्या था देखिए इन 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 द सोसाइटी वी लिव इन दिस अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन द प्रोसेस दैट वी हैव टू गिव यहाँ पे उल्टा है हम लोग रिजल्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोसेस को इतनी नहीं देते नहीं देते तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस चीह का कैरेक्टर शायन करने से पहले पाँच छः साल का एक रगड़ा था मेरे पीछे जो कि दैट मेड मी केपेबल ऑफ पोर्ट्रेइंग शायन एंड पोर्ट्रेइंग हिम कन्विंसिंगली सो आई थिंक पाँच छः साल की मेहनत थी उसके पीछे पाँच छः साल की मेहनत तो कुछ भी नहीं लोग बीस बीस साल से मेहनत कर रहे हैं और वहाँ नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तुम पाँच साल में पहुँच गए <laughs> लेकिन हम आज जिस चीज़ के लिए हम सब तुम्हें बहुत एडमायर करते हैं तुमने वो मेहनत की है जो हर एक्टर को करके आनी चाहिए आपने वॉइस ट्रेनिंग की आपने अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम किया अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया क्या क्या सीखा और किससे सीखा यूट्यूब uh, से बहुत कुछ सीखा बुक hmm. से बहुत कुछ सीखा और ऑब्जर्वेशन से uh, हमेशा से जब से छोटा बच्चा था मेरे ख्याल से मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सुपीरियर uh, थी रोल मॉडल्स घर में मेरा बड़ा भाई माई फादर आई यूज टू ऑब्जर्व कि ये घर में किस तरह एक्ट करते हैं और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो किस तरह एक्ट करते हैं आई यूज टू ऑब्जर्व कोई भी इंटरव्यू अगर उस पर क्रिकेटर्स कुछ ज़्यादा होता नहीं था हमारे पास सिर्फ एक चैनल हुआ करता था इमरान खान का इंटरव्यू देखना तो उसकी कैरिज्मा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उसके एंटेक्स उसकी आवाज़ उसकी बॉडी लैंग्वेज उसका कैरिज्मा उसका आई कॉन्टेक्ट वगैरह ये सारी ऑब्जर्वेशन हैं जिसने आज आई नेवर न्यू कि मैं एक एक्टर बनूंगा इट्स टोटली आउटरेजियस अगर आप मुझसे पूछती हैं आज से बीस साल पहले कि वुड आई बी एन एक्टर आई वुड हैव सेड नॉट इन माई वाइल्ड ड्रीम्स आई वुड बी एन एक्टर अच्छा तो ऑफर हो गई थी तो एक्टिंग की है कि था क्योंकि एक हमारे मुल्क में मॉडलिंग के बाद नेशनल प्रोग्रेशन है एक्टिंग अगर आप इस करियर में रहना चाहते हैं तो ऐसे ही हुआ था कि यू वर थिंकिंग अबाउट नहीं आई थिंक वी आर ऑल रिजल्ट ऑफ द थिंग्स वी अलाउ सेल्फ टू बिलीव सो so, मैंने कभी भी अपने आप को ये बिलीव नहीं करने के लिए इजाज़त दी थी कि मैं एक एक्टर बन सकता हूँ क्योंकि मैं हमेशा से एक अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को अपनी बातों को छुपाता था दुनिया से बहुत शायद था बहुत तुम अभी भी शायद यू आर एन इंट्रोवर्ट और तुम अपनी फीलिंग्स इतनी एक्सप्रेस नहीं करते हर जगह चुप करके अपने आप में रहते हो जी हाँ ऐसे ही है लेकिन आई रियलाइज के शाइनेस इज अ डिसऑर्डर शाइनेस को ओवरकम करना होगा अगर तो आपने लाइफ में आगे जाना है क्योंकि शाइनेस एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि आपके आपके रिलेशनशिप्स को आपके फाइनेंस को यहाँ तक के कितना आप आगे जाओगे उसको कंट्रोल करता है कैसे कंट्रोल करते हैं कैसे कंट्रोल करता है बिकॉज आप एक प्रॉपर गेंडा अपने दिमाग में चला रहे होते हो कि मैं ये नहीं कर सकता मैं आई एम नॉट गुड इनफ आई एम नॉट इंटेलिजेंट इनफ आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ मेरी आवाज़ नहीं अच्छी मुझे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मुझ में स्किल्स नहीं है ये सारे प्रॉपर गेंडा आप अपने आप को पढ़ाते हो वेरी लॉन्ग टाइम मतलब ये तो तुम नहीं सोच सकते कि मैं गुड लुकिंग नहीं आई मीन What else do you want? क्या चाहते हो आसमान गिर जाए हुसन में वेल वही वाली बात ना कि हमारे इमोशंस कैन आई द सर्विस और मास्टर सो इमोशंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जिस तरह फील करते हैं उस तरह हम एक्ट करते हैं और जिस तरह हम एक्ट करते हैं उस तरह हमारी जिंदगी उस रुख में चली जाती है तुम सो तुम्हें लगता है कि गुड लुकिंग लोगों को लोग ज्यादा जज करते हैं एक्टिंग पे उनको एक ड्रॉबैक होता है जैसे ऐश्वर्या राय ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई है लेकिन लोग यही कहते नहीं यार बस शक्ल ही है ये एक ड्रॉबैक है ना ये, ये एक चीज है लेकिन आ, मैंने एक चीज नोट की है कि हमारे प्रोफेशन में एक्टिंग पे हर किसी को अथॉरिटी है डायरेक्शन पे नहीं है डायलॉग्स पे नहीं है स्क्रीन प्ले पे नहीं है डायरेक्टर फोटोग्राफी पे नहीं है एक्टिंग पे हर बंदे का कोई ना कोई ओपिनियन है बिल्कुल हालांकि उनको ने मालूम कि कितना मुश्किल है टू बी वनरेबल टू बी वन अप टू एक्सपोज यू सेल्फ आउट देयर टू बिकम अनदर कैरेक्टर स्पेशली फॉर समन लाइक यू आप जब तक अपने काम से मोहब्बत नहीं करोगे आपको सही उसका मकसद नहीं पता मोहब्बत काम से करनी पड़ी क्योंकि 
इंस्पिरेशन और डेस्पिरेशन एक ऐसे मोटिव हैं जो कि आपको बहुत कुछ करवा देते हैं <laughs> अच्छा वैसे तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत क्लीन है वी ऑल नो दैट थैंक यू ठीक है hmm. लेकिन करीबी दोस्तों का कहना है कि हम आज फ्लर्ट बहुत है ओह oh, अच्छा hmm. अच्छा अच्छा तो जरा ये तो बताओ खामोशी से फ्लर्ट कर लेते हो अब क्या करूँ ऑक्यूपेशनल है मेरे ख्याल में उस वक्त मैं काम पे होता होगा जब ये आपको <laughs> किसी के के चीज की है। अच्छा मानोगे तो नहीं लेकिन अटेंशन भी बहुत मिलती होगी मात ऑफ कोर्स यूर अ स्टार नाउट्रीमली गुड लुकिंग आई हाउ डू यू हैंडल दैट आई जस्ट डोंट लेट इट गो टू माई हेड आई जस्ट क्रिटिसिज्म भी जब होता है मुश्किल होता है यू हैव हैव अ वेरी थिक स्किन तो फैंस फोन करते हैं नंबर तो ढूंढ लेते हैं हाँ लेकिन अब इतना अच्छा जमाना आ गया कि आप ब्लॉग बड़े मजे से कर सकते हो लोगों का लेकिन दिल नहीं दुखता अगर कोई लड़की फैन है शी वांट्स टू स्पीक टू यू तो किस तरह हैंडल करते हो इफत अब उस एज में हूँ कि ये चीज़ें अब इतनी एक्साइट नहीं करती अब जो चीज़ें एक्साइट करती हैं वो अपनी पर्सनल डिवेलपमेंट करती है अपना काम करता है और अपने गोल्स करते हैं So you married your uh, bachpan ki sweetheart. Yeah, childhood sweetheart. Any regret? Not at all. I think uh, where I am. Jaldi kar li. I think where I am right now. I think she has a big role to play because she is the one who instilled the belief in me, jo ke I didn't even know existed in me. Ke she wanted me to tap my true potential. She wanted me to wow. do well in life, and she she is the one who who told me that what's possible for another man is possible for you are wa so uh, she is a catalyst and uh, aapka environment jaisa bhi ho aap waise ban jate ho obviously so, ye kaam tum kar hi nahi sakte agar tumhari partner ka tumhare sath 100% bilkul collaboration now because bachcho ka khayal to wohi rakhti hai tumhare aap waise hi ji yeah and जी. kitna guilt hota hai uh, guilt um, i don't know aap usko guilt keh sakte ho depression keh sakte ho lekin इट्स अ बैलेंस यानी अगर मैं तीन चार हफ्ते के लिए शूटिंग्स पे जाता हूँ तो हाँ आई डू गेट होम सेक लेकिन एट द सेम टाइम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू गो वे द वर्क टेक्स यू लेकिन वापस जब आता हूँ तो दो तीन हफ्ते के लिए कुछ नहीं खा रहा होता घर होता हूँ तो इट्स अ गुड बैलेंस आई आई थिंक तो ये मानते हो आज अपनी बीवी को एक क्रेडिट दोगे कि तुम जहाँ उसके बगैर नहीं हो सकते एब्सोलूटली मैं तो डम्स ऑफ डिस्पेयर में था आई गेस उसने मेरा हाथ पकड़ के Uh, मुझे बताया कि ये दरवाजा है यू हैव टू गो थ्रू इट यू आर लकी गाय एब्सोल्युटली आई एम अच्छा एक्टर एक इन्फ्लुएंसर भी होता है आप पूरी दुनिया में एक्टर्स एक्टिविज्म कर रहे हैं हमारे यहाँ क्यों एक्टर एक बुद्धू विदाउट एनी पॉलिटिकल फिलोसॉफिकल मौकफ के बगैर क्यों एक फीका सा एक्टर क्यों है हमारे यहाँ क्यों नहीं उनका दिल करता कि दुनिया में हम चेंज लाएं कुछ करें आई गेस हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है हर इंडिविजुअल की एक फिलोसफी एक हिस्ट्री डिफरेंट होती है सो इट ऑल कम्स डाउन टू वट वट काइंड ऑफ पर्सन यू एस्पायर टू बी सो जहाँ पर आपने एक्टिविज़म या पॉलिटिक्स की बात की मैं थोड़ा इन्वॉल्व होता था पॉलिटिक्स में लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि जब भी मैं अपने पेरेंट्स के घर जाता हूँ तो एक बदमजगी सी एक बहस शुरू हो जाती है तो वो पैशन और इंथुजिया पेरेंट्स किसकी साइड पर <laughs> बस हैं कुछ पुरानी पार्टीज की साइट पे हैं कुछ नई पार्टीज की साइट पे हैं और इमाद किसकी साइट पे इमाद तो अपने आइडल की साइट पे था लेकिन अब थोड़ा सा इंथुजियाज खत्म हो चुका है तो ये डिसअपॉइंटेड यू इट्स नॉट अबाउट डिसअपॉइंटमेंट आई रियलाइज कि हुएवर हुएवर स्लीप्स इन द व्हाइट हाउस इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस माय फ्यूचर मेरा फ्यूचर आई होल्ड द रिस्पांसिबिलिटी आई होल्ड द की फॉर माय ओन फ्यूचर अप्स एंड डाउंस इन्फ्लेशन हर चीज ये चीजें आएंगी लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ डू यू बिलीव इन रियल डेमोक्रेसी डू यू थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन और नॉट आई आई थिंक सो लेकिन डेमोक्रेसी बिगिन एट होम ओके आई मीन यू कॉन्ट बी डिक्टेटर एट होम एंड यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच ओके सो फॉर मी इफ अ पर्सन से समथिंग एंड ही डज समथिंग एल्स मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अमल आपका एक्शन जो है वो ज्यादा मैटर करता है आपके अल्फाज से अरे वाह अच्छा मुझे सबा कमर हमारे मुल्क की मैं समझती हूँ कि आजकल की बेहतरीन एक्टर्स में से एक है एक एक्शन रिएक्शन का जो एक्टिंग में गेम होता है उससे फर्क पड़ता है डिड इट मेक अ डिफरेंस के बिकॉज तुम्हारे साथ इतनी अच्छी एक्टर थी तो तुम्हें हेल्प हुई या तुम हर एक के साथ अपना हंड्रेड परसेंट कर सकते हो इफ मेरी कोशिश होती है कि आपके हाथ में क्या है आपका एटीट्यूड है आपकी एफर्ट है और उस दिन आप क्या क्रिएट करोगे 
अपनी एफर्ट से अपनी क्या कह सकते हैं कम अराडरी से या रिस्पेक्ट से उस दिन क्या करोगे रिजल्ट्स आपको तीन चार महीने बाद मिलेंगे लेकिन उस दिन क्या कर रहे हो आप बिकॉज ये से डजेंट मैटर टमोरो डज नॉट एग्जिस्ट टूडे इज ऑल दैट वी हैव इस दिन राइट नाउ आई ट्राई टू बी एज अटेंटिव राइट नाउ विद यू स्पीकिंग टू यू एक्सलेंट सो मेरी कोशिश होती है यू लिव इन अ मोमेंट आई ट्राई टू बिकॉज टेंशन इज एन एक्टर्स बिगेस्ट एनिमी और रिलैक्सेशन इज एन एक्टर्स बेस्ट फ्रेंड सो आई ट्राई टू बी इन द मोमेंट माइंडफुल होना और कॉन्सेंट्रेशन फोकस ये सारे टूल्स हैं जो कि आपको भी मालूम होंगे आई एम श्योर सो सबा के साथ आई ट्राई टू बिल्ड अ गुड गुड काम आर राइड ब्री एंड आई इट हमारे बहुत सारे सीन्स दे वर लाइक अ टू एट यानी जिस तरह गाने में एक लड़का और एक लड़की टू एट करते हैं इट वॉज लाइक दैट किसी में उसके पास पावर थी किसी में उसके पास वनरेबिलिटी थी किसी में मेरे पास पावर थी किसी में मेरे पास वनरेबिलिटी थी लेकिन इन ऑल दी एसेंस इन द बिगेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स वी बोथ हैव टू बी वेरी बोथ हैड टू बी वेरी वनरेबल वेरी वनरेबल सो आई थिंक I believe के ऑडियंस को पसंद आया जो भी हमने बिल्कुल पसंद आया चीख मेरे ख्याल से चीख से इज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर एब्सोल्युटली वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स बहुत टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में आपके लेकिन वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स एंड आई थिंक इट्स गिवन मी एन आइडेंटिटी एज एन एक्टर नाउ एज एन एक्टर या और वंस अगेन उसके पीछे 5 6 साल का एक प्रोसेस था दैट मेड मी अ कैपेबल एक्टर टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर मेहनत की और फल मिला जबरदस्त